আমার সুপ্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ আসসালামু আলাইকুম আশা করি তোমরা সবাই অনেক সুস্থ এবং নিরাপদে আছো আজকে আমি বিবিএ শিক্ষার্থীদের জন্য তাদের যে একটি কোর্স আছে বাজারজাত করে নীতিমেলা বা প্রিন্সিপাল অফ মার্কেটিং তার প্রথম অধ্যায়ের একটি টপিকের তৃতীয় পর্ব হিসেবে এবং একই সাথে এইচএসসি ব্যবসা শিক্ষা বিভাগের বিপণনের প্রথম অধ্যায়ের একটি টপিক অর্থাৎ বাজারজাত করেন মৌলিক ধারণ ধারণা সমূহ এর দ্বিতীয় পর্বের ডিজিটাল ক্লাস লেকচার হিসেবে আমি আজকের এই ক্লাসটি পরিচালনা করব ইনশাল্লাহ তো শুরুতেই আমি আমার প্রিয় শিক্ষার্থীদেরকে স্বাগতম জানাচ্ছি তো আজকে টপিক তো শুনলেই যে বিপণন বা বাজারজাতকরণের মৌলিক ধারণা সমূহ এর তৃতীয় পর্ব কোর মার্কেটিং কনসেপ্ট অর বেসিক মার্কেটিং কনসেপ্ট এই টপিকের উপরে আমি প্রথম পর্বে যে ক্লাসটি কিন্তু আমি ইতিপূর্বে নিয়ে নিয়েছি তো তোমরা যারা ভিডিওটি দেখেছো ক্লাস ভিডিও ভিডিওটি তোমরা দেখলে তো এতে অবশ্যই হয়তো তোমরা বিষয়টি সম্পর্কে একটু ধারণা পেয়েছ তো আমি আছি তোমাদের সাথে মোহাম্মদ সাজিদ হাসান প্রভাষক ব্যবস্থাপনা বিভাগ চুয়ানাঙ্গা সরকারি কলেজ তো আমি আগের যে ক্লাসটিতে বলেছিলাম যে বিপণন বা বাজারজাতকরণের মৌলিক ধারণা সমূহ মোট পাঁচটি তো এখানে মোট পাঁচটি ধারণা আছে তো প্রথম ধারণা যেটা হচ্ছে কি প্রয়োজন অভাব চাহিদা এরকম গুরুত্বপূর্ণ একটা ধারণা এবং অনেক বড় একটা ধারণা এই জন্য আমি এই ক্লাস এই সম্পর্কে আমি প্রথম পার্টে আলোচনা করেছি তো আজকের পার্টে আমি বাকি যে চারটি ধারণা আছে ধারণা সম্পর্কে আমি বিস্তারিত আলোচনা করব। তো এর আগেও তোমরা জেনে ফেলেছ যে ক্লাসটিতে যে এই ধারণা সমূহ গুলো কিন্তু খুবই গুরুত্বপূর্ণ একজন কোম্পানি মার্কেটিং ম্যানেজার বা যারা কোম্পানি যে বিভিন্ন পলিসি যারা তৈরি করে বিভিন্ন প্রোগ্রাম তৈরি করে তাদের কিন্তু এই ধারণা সমূহ কিন্তু বিস্তারিত কিন্তু জ্ঞান থাকা প্রয়োজন কারণ মার্কেটিং এর মূল কাজই কিন্তু এই ধারণার উপরে কিন্তু প্রতিষ্ঠিত হয় এই ধারণাগুলো যাদের কাছে যে যে বিজনেস ম্যান বা বিজনেস ম্যানেজার বা কোম্পানি বা মার্কেটার তাদের যাদের কাছে বেশি ধারণাগুলো বেশি বদ্ধমূল থাকবে তারা কিন্তু খুব ভালো ভালো মার্কেটিং আইডিয়া বা মার্কেটিং বিভিন্ন ফাংশন তারা কিন্তু পরিচালনা করতে পারবে তো তাহলে চলো শুরু করি যে আজকে আমি প্রথমেই জেনে নিই যে বাজার অফারটা কি দেখো যে বাজার অফার বা ইংরেজিতে যাকে বলা হয় যায় মার্কেট অফারিং আসলে তোমরা তো ইতিমধ্যে জেনে গেছো যে যে বাজার যে মৌলিক ধারণা আছে তার প্রথম ধারণা হচ্ছে কি কাস্টমারদের প্রয়োজন অভাব এবং চাহিদা বোঝার চেষ্টা করা বা জানার চেষ্টা করা তো যখন একটি কোম্পানি জেনে যায় যে তার যে কোম্পানি যে কাস্টমার গুলো আছে তাদের এই প্রয়োজন আছে এই অভাব আছে বা এই চাহিদা আছে তখনই তারা কি করে ওই কাস্টমারদের প্রয়োজন অভাব ও চাহিদা অনুযায়ী তারা মার্কেট বিভিন্ন বস্তু দৃশ্যমান হতে পারে বা অদৃশ্যমান হতে পারে মানে বা এরকম যে বিভিন্ন কিছু তারা অফার দেওয়ার চেষ্টা করে বাজারে সরবরাহ করার চেষ্টা করে যাতে করে ওই কাস্টমারদের যে প্রয়োজন অভাব বা চাহিদা আছে এইগুলো পূরণ হয়ে যায় এবং তাদের ভোক্তাদের সন্তুষ্টি অর্জন করতে পারে তো এক কথাই বাজার অফার বলতে বোঝা বলা যায় যে ভোক্তা সন্তুষ্টি বিধানের জন্য যা যা প্রদান করা হয় বা সরবরাহ করা হয় তাকেই বাজার অফার বা বিপণন অফার বলা বলে কোম্পানিগুলো সাধারণত দেখো যে পণ্য সেবা বা অভিজ্ঞতা আলাদাভাবে হোক বা সমন্বয়ের মাধ্যমে এই তিনটা সমন্বয়ের মাধ্যমে মাধ্যমে হোক তারা কিন্তু ভোক্তাদের প্রয়োজনের পূরণের জন্য বাজারে এই অফার বা অর্পণ করে থাকে তো এই প্রসঙ্গে ফিলিপ পটলার এবং গ্যারি আমস্টং বলেন যে দেখো যে মার্কেট অফারিং ইজ সাম কম্বিনেশন অফ প্রোডাক্ট সার্ভিস অ্যান্ড ইনফরমেশন ইনফরমেশন অ্যান্ড এক্সপিরিয়েন্সেস অফার টু এ মার্কেট টু স্যাটিসফাই নিড অর ওয়ান্ট মানে বিপণন অর্পণ হচ্ছে যে এমন মানে পণ্য সেবা তথ্য বা অভিজ্ঞতার একটা সমন্বয় যা মার্কেটে অফার করা হয় 
কি উদ্দেশ্যে টু স্যাটিসফাই নিড অর ওয়ান্ট কোন অভাব বা প্রয়োজনকে পূরণের জন্য বা সন্তুষ্ট অর্জনের জন্য এগুলো বাজারে অফার করা হয় এই হচ্ছে বাজার অফার তো দেখো বাজারে কি কি অফার করা হয় থাকে প্রথমে আমরা আছি দেখো পণ্য তোমরা হয়তো অনেকেই বাজার থেকে বিভিন্ন ধরনের পণ্য কিন্তু কিনে থাকো তো দেখো মানে কারণ কেন কেন হয়তো অবশ্যই তোমাদের কোনো প্রয়োজন থাকে প্রয়োজন পূরণের জন্য অথবা কোনো অভাব পূরণের জন্য তাই না তো দেখো যে এই যে পণ্য এই পণ্য কিন্তু দৃশ্যমান হতে পারে আবার অদৃশ্যমান হতে পারে কিছু কিছু বিষয় আছে যা আমরা দেখা যায় না ধরা যায় না কিন্তু আমাদের আমাদের কিন্তু প্রয়োজনকে কিন্তু পূরণ করে তো সেগুলোকেও কিন্তু আমরা পণ্য হিসেবে কিন্তু গণ্য করব দেখো পণ্য সম্পর্কে আমাদের যে মার্কেটিং এর যে বিশেষজ্ঞ বা পণ্ডিত ব্যক্তি যে ফিলিপ কটলার এবং গ্যারিয়াম স্টং বলেন দেখো এই প্রোডাক্ট ইস এনিথিং দ্যাট ক্যান বি অফার টু এ মার্কেট ফর অ্যাটেনশন অ্যাকুইজিশন ইউজ অর কনজামশন অ্যান্ড দ্যাট মাইট স্যাটিসফাই ইউ ওয়ান্ট অর নিড মানে প্রোডাক্ট যে কোনো কিছু হতে পারে যা বাজারে সাধারণত অফার দেওয়া হয় বা নেওয়ার জন্য বলা হয় যে নেন পণ্যটা আপনি ব্যবহার করুন কিসের জন্য মনোযোগ আকর্ষণের জন্য অর্জনের জন্য ব্যবহারের জন্য অথবা ভোগের জন্য যা হয়তো একটি নিড অর ওয়ানকে পূরণ করতে পারবে তো উদাহরণ হিসেবে বলা যেতে পারে দেখো যে আমরা দৃশ্যমান বস্তু হিসেবে টিভি ফ্রিজ চাল ডাল আমরা খাদ্য হিসেবে বিভিন্ন কিছু ব্যবহার করে থাকি তৈরি তরকারি মাছ মাংস তারপরে আমাদের যে প্রসাধনী সামগ্রী হিসেবে সাবান শ্যাম্পু তাই না তারপর পোশাক আশাক যা আছে এসবই কিন্তু পণ্য হিসেবে গণ্য হয় অদৃশ্যমান কিছু কাজ আছে যেমন ধরো শিক্ষকের পাঠদান ডাক্তারের বিভিন্ন পরামর্শ চিকিৎসা উকিলের ওখানে পেশা যে সেবা দেওয়া হয় সেলুন পার্লার বিউটি পার্লার এগুলো সবই কিন্তু সেবা হিসেবে মানে সেবা হিসেবে গণ্য হয় কিন্তু এগুলো মূল অর্থ মূল কিন্তু পণ্য হিসেবেই কিন্তু তারা আগে বিবেচ্য হবে তো এছাড়াও দেখো বিভিন্ন ব্যক্তিও কিন্তু পণ্য হিসেবে কিন্তু গণ্য হতে পারে কোনো ব্যক্তি কোন জায়গায় কোনো বিখ্যাত ব্যক্তি খ্যাতিমান ব্যক্তি বিখ্যাত খেলোয়াড় রাজনীতিবিদ অভিনেতা গায়ক এরাও কিন্তু অনেক সময় নিজে থেকে কিন্তু পণ্য হিসেবে ব্যবহার করে এরা কিন্তু পণ্য বলতে কি তারা নিজেরা মানে নিজেদের যে গুণ থাকে গুণ কিন্তু ব্যবহার করে কিন্তু তারাও কিন্তু অনেক মানুষের কিন্তু তারা হচ্ছে প্রয়োজন মিটিয়ে তারা কিন্তু মুনাফা অর্জন করে তো এরাও কিন্তু পণ্য হিসেবে গণ্য হয় স্থান দেখো অনেক টুরিস্ট স্পট আছে আছে পর্যটন এলাকা এই পর্যটন এলাকাও কিন্তু অনেক সময় কি হতো কি মানে অনেক দেখবে যে টেলিভিশনে বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন পর্যটন যে অঞ্চল আছে বা এলাকা আছে সেগুলো সম্পর্কে কিন্তু তারা বিজ্ঞাপন দিয়ে থাকে কারণ কি কারণ এই পর্যটন এলাকায় যত মানুষ যাবে তত কিন্তু ওই দেশে বা ওই এলাকার মানুষের আয়ের একটা ব্যবস্থা হবে তো এবার এছাড়া বিভিন্ন সংগঠন আছে যেমন ধরো আর রেড ক্রস ক্যাপ কনজুমার অ্যাসোসিয়েশন অফ বাংলাদেশ এরাও কিন্তু অনেক সময় কিন্তু তারা বিভিন্ন কিছু অফার দেয় যা অনেক প্রয়োজন বা অভাব পূরণ করে এছাড়া বিভিন্ন আইডিয়া ধারণ এবং আপনার সঙ্গে শিশুকে টিকা দিন গাছ লাগার পরিবেশ বাসান এগুলো কিন্তু পণ্য হিসেবে গণ্য হয় কারণ এগুলো কিন্তু মানুষের অনেক কিছু কিছু অভাব কিন্তু বা প্রয়োজন পূরণ করে থাকে যেমন টিকা শিশু টিকা দিলে কিন্তু শিশুর অনেক অনেক কঠিন রোগ থেকে কিন্তু তারা বেঁচে যায় তো এটাও কিন্তু এক ধরনের অফার তো এরপরে আমরা আসি দেখো যে এর কিছু উদাহরণ দেখো চিত্রের মাধ্যমে কিছু উদাহরণ আমি দিয়েছি টিভি এই যে স্থান কক্সবাজার এই যে সোসাইটি তারপরে এই যে এটা একটা ধারণা এরপরে দেখো যে এই যে শাহরুখ খান এই কিন্তু একটা অভিনেতা এই কিন্তু শুনি নিজেকে ব্র্যান্ডিং করে পূর্ণ হিসেবে তুলে ধরে এরপরে দেখো সেবা তো সেবা যেটা বললাম যে পূর্ণ কিন্তু কিছু পণ্য আছে দৃশ্যমান আর কিছু পণ্য আছে অদৃশ্যমান তো তো অদৃশ্যমান গুলো আমরা কিন্তু সেবা বলে থাকি বা সার্ভিস বলে থাকি ইংরেজিতে তো দেখো যে সেবা হচ্ছে কি সেবা হচ্ছে এমন একটা কাজ যার মাধ্যমে হচ্ছে কি ভোক্তাদের প্রয়োজন প্রয়োজন বা অভাব পূরণ হয় তো মানে ভোক্তাদের কিন্তু দেখো যে 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 যারা যেসব শিক্ষার্থীরা 
আছে তাদের কিন্তু শিক্ষকের কিন্তু পাঠদানের যে সেবাটা কিন্তু সেটা কিন্তু প্রয়োজন কারণ পাঠ পাঠের বিষয়টা সহজে বুঝতে গেলে কিন্তু শিক্ষক লাগে তো আমি যেমন যে কাজটা এখন করতেছি তোমাদেরকে একটা সেবা দেওয়ার চেষ্টা করতেছি এছাড়া ডাক্তারের সেবা ডাক্তাররাও কিন্তু অনেক সময় রোগীদের যে চিকিৎসা নির্ণয় করে থাকে বা বিভিন্ন মেডিসিন দিয়ে থাকে যাতে করে রোগগুলো নিরাময় হয় তো সেবার দেখো চারটি বৈশিষ্ট্য আছে এক হচ্ছে অদৃশ্যমানতা সেবাকে দেখা যায় না এক হচ্ছে অবিভাজ্যতা সেবাকে কখনোই ভাগ করা যায় না মানে সেবাকে দেখো পণ্য কিন্তু তুমি বাসায় বাড়ি নিয়ে চলে যেতে পারো কিন্তু সেবাকে কিন্তু বাড়ি নিয়ে যেতে পারবে না মানে যে যারা সেবা দিবে তার কাছেই তোমাকে থাকতে হবে তুমি সেবা আলাদাভাবে মানে যে প্রডিউসার যে পণ সেবাটা যে তৈরি করতেছে তার কাছে বিচ্ছিন্ন হয়ে তুমি কখনো সেবা নিতে পারবে না চুল কাটা নিজে চুল কাটাতে চাও তাহলে অবশ্যই যে চুল কাটে বা সেলুন তার কাছে যেতে হবে তুমি বাসে বসে থাকবে আর সেলুন তার দোকানে বসে থাকবে তাহলে কিন্তু চুল কাটার সেবা তো কিন্তু তুমি পাবা না এরপরে দেখো বৈসাদৃশ্যতা বৈসাদৃশ্যতা হচ্ছে যে সেবার যে মান বা সেবার মান এটা কিন্তু ব্যক্তি থেকে ব্যক্তি কিন্তু পার্থক্য হয় মনে করো যে একজন দেখবে যে দুইটা যদি ব্যক্তি চুল কাটা কাটাতে যায় কোনো সেলুনে দেখবে যে দুইটা ব্যক্তি কিন্তু চুল কাটাতে কিন্তু একই সময় লাগবে না কিন্তু কারোর হয়তো দশ বিশ মিনিট লাগতে পারে কারোর তিরিশ মিনিট বা চল্লিশ মিনিট বা পঞ্চাশ মিনিট লাগতে পারে কিন্তু কিন্তু দুই ব্যক্তির ক্ষেত্রে কিন্তু একই সময় একই রকম পরিস্থিতি কিন্তু তৈরি হবে না এই জন্যই সেবার কিন্তু অন্যতম একটা বৈশিষ্ট্য হচ্ছে বৈশাদৃশ্য সাদৃশ্যতা এরপর দেখো যে পচনশীলতা সেবাকে আসলে স্টোর করা যায় না মানে সংরক্ষণ করা যায় না হ্যাঁ এই জন্য সেবাকে বলা হয় পচনশীলতা আচ্ছা এরপরে আমরা জানা যাচ্ছি সেটা অভিজ্ঞতা অনেক সময় অভিজ্ঞতা কিন্তু বাজারে কিন্তু অফার হিসেবে দেওয়া যায় অনেক সময় অভিজ্ঞতা বলে কিন্তু অনেক দেখেছে অনেক কর্মকর্তা বা কর্মচারী কিন্তু তার নিচুর যে পোস্ট থেকে উপরের পোস্ট তারা কিন্তু পদায়ন পায় এছাড়া অনেক এই যে বিভিন্ন কোম্পানি কিন্তু তাদের আস্তে আস্তে তাদের যে বিজনেস সেটাকে আস্তে আস্তে তারা অনেক বড় করে অনেক বিশ্ববিখ্যাত করার চেষ্টা করে যেমন কোকো কলা অ্যাডিডা আছে এরা কিন্তু এখন আস্তে আস্তে তার অভিজ্ঞতার কারণে কিন্তু এখন সারা বিশ্বে কিন্তু এখন অনেক বিখ্যাত একটা ব্র্যান্ড হিসেবে পরিণত হয়েছে এরপর দেখো কেতা ভ্যালু সন্তুষ্টি তো তৃতীয় নাম্বার যে ইয়েটা আছে ধারণা আছে কেতা ভ্যালু সন্তুষ্টি এটা কিন্তু অনেক গুরুত্বপূর্ণ একটা ধারণা তো কেতা বলতে বলতে কি বোঝাচ্ছে দেখো যে কেতা যখন কোনো পণ্য কেন তারা কিন্তু আসলে কি শুধুমাত্র কি পণ্য কেনে দেখো তুমি কি শ্যাম্পু কিনছো আসলে তুমি কি শ্যাম্পু মানে শ্যাম্পু কি দেখার জন্য কিনছো অবশ্যই না তুমি অবশ্যই শ্যাম্পু ব্যবহার করার মাধ্যমে তুমি চাচ্ছো কি তোমার চুলের যদি খুশকি থাকে বা যে চুল পড়ে যায় বা চুলে যদি মানে কোনো সমস্যা হয় এই সমস্যা সমাধানের একটা সুবিধা হিসেবে তুমি কিন্তু শ্যাম্পু ব্যবহার করছো তো দেখো যে পণ্য দেখো কেতা যখন কোনো পণ্য ভোগ বা ব্যবহারের মাধ্যমে যে সুবিধা পাচ্ছে যে যে শ্যাম্পু ব্যবহার করার মাধ্যমে তুমি যে সুবিধা পাচ্ছ এই সুবিধা সাথে তুমি আর তার বিনিময়ে তুমি যে ব্যয় করছো এটাই এই দুয়ের পার্থক্য কি বলা হয় কেতা ভাগ বুঝতে পারছো দেখো তুমি সেবা বা পণ্য বা সেবা ভোগের কারণে তুমি যে সুবিধাটা পাচ্ছ এবং এর বিনিময়ে তুমি যে অর্থ তোমাকে ব্যয় করতে পারছি কারণ সেবা পণ্য তুমি ফিরি ফিরি পাবো না তোমাকে কোনো দোকানে গিয়ে তোমাকে এটা কিনতে হবে তো সুবিধা এবং ব্যয় এর মধ্যে যদি পার্থক্য আছে এটাকে বলা হয় ক্রেতা ভ্যালু মার্কেটিং এ এই ভ্যালুর কথাটা খুব খুব বেশি পরিমাণে ব্যবহার করা হয় তো তোমরা এই ভ্যালুটা অবশ্যই ভালোভাবে মনোযোগ দিয়ে শিখে ফেলবে দেখো এই ভ্যালু সম্পর্কে দেখো যে ফিলিপ কটলার অ্যান্ড গ্যারি আমস্ট্রং বলেন কাস্টম ভ্যালু ইজ দ্য ডিফারেন্স বিটুইন দ্য ভ্যালুস অফ দ্য কাস্টমার গেইনস ফ্রম ওনিং অ্যান্ড ইউজিং এ প্রোডাক্ট অ্যান্ড দ্য কস্ট অফ অবচেনিং দ্য প্রোডাক্ট তো আগের কথাই আর কি যে কাস্টমার ভ্যালু হচ্ছে কি কাস্টমার কোনো পণ্য নিজের করার কারণে বা ব্যবহার করার কারণে যে ভ্যালু পায় অর্জন করে এবং তা সেই পণ্যটা অর্জনের জন্য যে ব্যয় বহন করে তার যে পার্থক্য এটাই হচ্ছে কাস্টমার ভ্যালু দেখো ভ্যালু কিন্তু একটা সূত্রের মাধ্যমে কিন্তু প্রকাশ করা যায় তোমরা অবশ্যই সূত্রটা মনে রাখবে কারণ পরীক্ষায় কিন্তু অনেক সময় এই প্রশ্নটা কিন্তু আসে দেখো ভ্যালু ইজ ইকাল টু কি ভ্যালু ইজ ইকাল টু বেনিফিট বাই কস্ট এটা কিন্তু খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা বিষয় অনেক সময় এই পরীক্ষায় আসে তো দেখো বেনিফিট কিন্তু 
অনেক প্রকার হতে পারে ফাংশনাল বেনিফিট প্লাস ইমোশনাল বেনিফিট দেখো যে বেনিফিট আসলে কি কি একটা হচ্ছে ফাংশনাল বেনিফিট ইমোশনাল বেনিফিট ফাংশনাল বেনিফিট কি ফাংশনাল বেনিফিট হচ্ছে কি যেমন ধরো আমি উদাহরণ দিলাম যে শ্যাম্পু মনে করি শ্যাম্পু ব্যবহার করার কারণে এই যে তোমার শ্যাম্পের কাজটা কি শ্যাম্পু যে কোনো কোনো শ্যাম্পুর কাজ থাকে ড্যান্ড রুপ থেকে কাস্টমারদের মুক্ত করা বা কোনো কোনো শ্যাম্পু আছে দেখো যে শাইনিং করা চুলকে আরো শাইন করে বা আরো ব্ল্যাক করে বা আরো অনেক চুল পড়া বন্ধ করে তো এই যে চুল পড়া বন্ধ করে এটা হচ্ছে হচ্ছে ফাংশনাল বেনিফিট শ্যাম্পু পণ্যের ক্ষেত্রে আর ইমোশনাল বেনিফিট হচ্ছে যে তুমি দেখা যাচ্ছে যে তোমার ওই যে তুমি শ্যাম্পু দেখা যাচ্ছে অনেক ধরনের ব্র্যান্ডের শ্যাম্পু কিন্তু পাওয়া যায় বাজারে যে ব্র্যান্ডের শ্যাম্পু খুব ভালো তার ফ্রেগরেন্স ভালো কাজ ভালো তো দেখে শ্যাম্পুটা কিনে তুমি হয়তো নির্ভর আছো যে তোমার মনে একটা ইয়ে আছে যে ধারণা বা একটা আস্থার জায়গা আছে যে না এই শ্যাম্পুটা ব্যবহার করলে তোমার কি ভালো লাগবে হয় তোমার কাজ হবে বা এই শ্যাম্পু ব্যবহার করার পর তোমার যদি কোনো ফ্রেন্ড জানে যে তুমি এই শ্যাম্পু ব্যবহার করো সে হয়তো ভালো একটা ফিলিংস পাবে তোমাকে ভালো একটা ধারণা করবে এটাই হচ্ছে ইমোশনাল বেনিফিট এবার দেখো কস্ট কি কি হতে পারে কস্ট কিন্তু আমরা হয়তো অনেকে মনে করি কস্ট বলতে বোঝা যায় যে একটা কোনো পণ্য কিনতে গেলে যে টাকাটা আমরা ব্যবহার ইয়ে কোম্পানি কিংবা কোনো দোকানদারকে আমি প্রদান করি আসলে কস্ট কিন্তু বলছো কিন্তু এই টাকাটাই কিন্তু একমাত্র কস্ট না একটা কাস্টমার কিন্তু আরো অনেক ধরনের কস্ট কিন্তু বেয়ার করতে হয় যেমন ধরো টাইম কস্ট এই যে শ্যাম্পু তোমাকে শ্যাম্পু হতে তুমি তো বাড়ি বেশি শ্যাম্পু পাবো না অবশ্যই তোমাকে দোকানে যেতে হবে তাই না তারপর এনার্জি কস্ট তোমাকে এই যে দোকানে যাওয়ার জন্য তোমাকে কিন্তু কি শরীরের শক্তি ব্যয় করে কিন্তু দোকানে যেতে হবে এরপর সাইকিক কস্ট সাইকিক কস্ট হচ্ছে কি মনস্তাত্ত্বিক একটা কস্ট অনেক সময় দেখা যায় অনেক পণ্য কিনে আমরা অনেক সময় কি হেজিটেশনে ভুগি যে আদৌ পণ্য নাকি কাজ করবে কি করবে না পণ্য নষ্ট হয়ে যাবে কি যাবে না এরকম একটা মানুষের যাতনা কিন্তু আমরা ভোগ করি তো এটাও কিন্তু এক ধরনের খরচ মানে কস্ট তো এই সবগুলো কস্ট সাথে যখন তুমি বেনিফিট তুমি যতগুলো বেনিফিট তুমি পাচ্ছ একটা পণ্য ক্রয়ের কারণে বা ব্যবহার কারণে করার কারণে এই যে পার্থক্য থাকবে এই পার্থক্যটা হচ্ছে ভ্যালু কাস্টমার ভ্যালু ওকে এরপর চলো আমরা জানার চেষ্টা করি যে কেটা সন্তুষ্টি এটা অনেক গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয় একটা কাস্টমার একটা মার্কেটের জন্য এটা জানতে হবে যে কাস্টমার স্যাটিসফ্যাকশন আসলে কি কখন একটা কাস্টমার স্যাটিসফাইড হয় আর কখন একটা কাস্টমার ডিসস্যাটিসফাইড হয় তো দেখো যে कंपानी बजारे पन्न्य सरबराह कर शुरू कर ले तुम्हें এর মধ্যে যখন তখন তুমি যে তুলনা করবা এই তুলনা যে অনু তুলনা করো তখনই কিন্তু তোমার ভিতরে একটা আনন্দ বা একটা বেদনা বা একটা কর বা একটা রাগের একটা অনুভূতি সৃষ্টি হবে তো সেটাকে বলা হয় কাস্টমার স্যাটিসফ্যাকশন বা কেতা সন্তুষ্টি তো এই সম্পর্কে ফিলিপ কটলার এন্ড গ্যারি আনস্টার বলেন দেখো যে কাস্টমার স্যাটিসফ্যাকশন ইজ দ্য এক্সটেন্ড টু হুইচ এ প্রোডাক্টস পারসিভ পারফরমেন্স ম্যাচেস এ ম্যাপস এক্সপেকটেশনস মানে যখন যে কোন পণ্যের যে পারফর্ম বা কার্যকারিতা যখন কাস্টমারদের প্রত্যাশ সাথে ম্যাচ করে বা মিল হয় যতখানি মিল হয় ততখানি হচ্ছে কি কাস্টমারদের স্যাটিসফ্যাকশন বা কেতা সন্তুষ্টি এই কেতা সন্তুষ্টি কিন্তু পজিটিভ হতে পারে নেগেটিভ হতে পারে দেখা যাচ্ছে যে যদি ওই কাস্টমার স্যাটিসফ্যাকশন যদি তখন মানে তখন খুব বেশি হবে যখন দেখবা যে কাস্টমার এক্সপেকটেশনের সাথে ওই যে প্রোডাক্টের পারফরমেন্স ম্যাচ করছে একই হয়ে কাছাকাছি গেছে আর যখন দেখছো যে কাস্টমার যে প্রত্যাশা 
पार्थक्य तक तुम कि सन्तुष्ट हवा ना सन्तुष्ट हवा अवश्य तुम असंतुष्ट हवा क्योंकि देखो जो एक बस नये कस्टमर निर्णय मूल माध्यम एर पर देखो मन खराब करमय कम्पानी अवश्य सेवा पवार्य प्रदान करते क्रेता नगर अर्थ देने धारे पुण्य क्रय समय भोट देखे सपोर्ट कर खुबी गुरुत्व गुरुपूर्ण दृष्टिकोण कारण देखो बर्तमान तुम बजारे एक ही पन्नर हरेक रकम कोम्पानी बजारे मेरिल स्कोपानी मेरिल तुम कम्पानी क्या देखो सबान तुम बजारे गले पाबा तो देखो बर्तमान विषय भोक्त सम्पर्क 
এই সম্পর্কটা নির্ণয়ের জন্য তারা খুব বেশি গুরুত্ব দিচ্ছে এছাড়া দেখা যাচ্ছে যে যারা বিপরণকারী বা বাজার তারা কিন্তু শুধুমাত্র ভোক্তাদের সাথে সাথেই নয় সাথে সাথে তারা হচ্ছে সরবরাহকারী পরিবেশক ডিলার সরকার এদের সাথেও কিন্তু তারা বিভিন্ন সম্পর্ক তারা বজায় রাখে যাতে করে তাদের কি তাদের বিভিন্ন ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ব্যবসা পরিচালনা যাতে কোনো সমস্যা না হয় তো এরপরে আমরা পঞ্চম যে যে ধারণা আছে সেই ধারণা সেটা হচ্ছে বাজার এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা ধারণা তোমরা অবশ্যই মনোযোগ দিয়ে এটা ইয়ে করবে বোঝার চেষ্টা করবে যে বাজার আসলে মূল কাজ কিন্তু বাজারই হয় এই যে কাস্টমার এবং যে কোম্পানি এইগুলো কি এগুলোর জন্য যখন মিলিত হয় এই বাজারই কিন্তু মিলিত হয় তাই না তবে বাজার তো বাজারের এই যে সংজ্ঞা হিসেবে কিন্তু মার্কেট ব্যবসা দৃষ্টি কিন্তু একটু গুরুত্বপূর্ণ একটা সংজ্ঞা আছে এটা অবশ্যই তোমার মনে রাখবে বাজার বলতে সাধারণত আমরা কি বুঝি আমরা বুঝি যে একটা স্থান বুঝি আমরা বুঝি যে কারণ বাজার বাজার মানে হচ্ছে এই যে নিউ মার্কেট নীলকেতের বইয়ের বাজার বাংলা বাজার আসলে বাজার কিন্তু মার্কেটিং এর দৃষ্টিকোণ থেকে বা ব্যবসা দৃষ্টিকোণ থেকে কিন্তু বাজার বলতে কিন্তু কোন নির্দিষ্ট স্থান বোঝায় না এটা কিন্তু খুবই মনে রাখবে অনেক কিন্তু এই কথাটা লেখো এটা কথা লেখতে কিন্তু একেবারে জিরো পাবে তো বাজার দেখো বাজার ব্যবসা দৃষ্টিকোণ থেকে বা কোম্পানির দৃষ্টিকোণ থেকে বাজার বলতে বোঝায় যে কোন পণ্য বা সেবার বর্তমান সম্ভব ক্রেতার সমষ্টি মানে যেখানে কাস্টমার আছে সেখানে হচ্ছে কি বাজার আছে মানে কাস্টমার মানেই বা কাস্টমার এবং এই কাস্টমার কিন্তু বর্তমান হতে হতে পারে এবং সম্ভব হতে পারে ঠিক আছে তো ফিলিপ বলছেন কি দেখো যে এই মার্কেট ইজ দ্য সেট অফ অল অ্যাকচুয়াল বায়ার্স অফ পোডাক্ট সার্ভিস মানে কোনো পণ্য বা সেবার সকল প্রকৃত এবং বর্তমান ভবিষ্যৎ যে ক্রেতা আছে এই ক্রেতার সমষ্টি হচ্ছে কি বাজার মানে কোম্পানি দেখবে দেখবে যে কোথায় তার কাস্টমার আছে যেখানে তার কাস্টমার আছে বা কাস্টমার হতে পারে সেটাকে তারা বাজার হিসেবে গণ্য করবে বাজার বলছে শুধুমাত্র যে নিউ মার্কেট হ্যাঁ ওই তোমার হচ্ছে হলো গুলশান বাজার গুলিস্তানের যে বাজার থাকে এসব কিন্তু তারা বাজার হিসেবে গণ্য করবে না তো এরপরে দেখো যে এই কাস্টমার অর্থাৎ কাস্টমার হিসেবে বাজার হিসেবে গণ্য হয় তো উদাহরণে বলা যেতে পারে যে সম্ভাব্য ক্রেতা কারা আর বর্তমান ক্রেতা কারা তো দেখো মনে করো যারা মনে করো যে যারা হচ্ছে যে আহ এইসিসি পরীক্ষার্থী তারা কিন্তু পাশ করার পর তারা কিন্তু বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে কিন্তু ভর্তি হয় তো বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য ভবিষ্যৎ কাস্টমার হচ্ছে যারা বর্তমান মনে করো এইসিসি পরীক্ষার্থী পরীক্ষা মানে পরীক্ষা দিচ্ছে বা পরীক্ষা দিবে এইসিসি পর্যায়ে পড়ছে তারা তো ভবিষ্যৎ কাস্টমার আর যারা অলরেডি বা ইতিমধ্যে যারা এই বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ছে পড়ালেখা করতেছে এরা হচ্ছে কি বর্তমান কাস্টমার তো ক্লিয়ার তো বাজার হচ্ছে এই হচ্ছে বর্তমান ও সম্ভাব্য ক্রেতা তো এই সম্ভাব্য বর্তমান সম্ভাব্য ক্রেতা মিলে কিন্তু হচ্ছে বাজার তো ঠিক আছে আজকে এই পর্যন্তই তোমরা আশা করি ভালো থাকবে এবং এই ভিডিওটি তোমরা নেক্সট ভিডিওটি তোমাদের বন্ধুদেরকে শেয়ার করবে এবং সাবস্ক্রাইব করবে যাতে করে তারা এই এটা ক্লাসটা অংশগ্রহণ করতে পারে এবং উপকৃত হতে পারে তো আজকের মতো এখানেই সমাপ্তি ঘোষণা করছি সবাই ভালো থাকবে আসসালামু আলাইকুম Thank you.